ഫാമിലി അപ്പൊ നമ്മുടെ ലോസ് ഓഫ് മോഷന്റെ ചാപ്റ്റർ നമ്മൾ മൂന്ന് പാർട്ടൊക്കെ എടുത്ത് അടിപൊളിയായിട്ട് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ അതിന്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻസും നമ്മുടെ ചാപ്റ്ററിന്റെ കൂടെ തന്നെ കുറെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഒക്കെ ചെയ്തിരുന്നു പക്ഷേ നമ്മൾ ഇനി കുറച്ചും കൂടെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് അതായത് പ്രീവിയസ് ഇയറിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പൊ കഴിഞ്ഞ നമ്മുടെ വീഡിയോയില് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ന്യൂട്ടന്റെ നിയമങ്ങളായിരുന്നു അല്ലെ ആ ലോസ് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള കുറച്ച് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് പഠിച്ചത് അപ്പൊ ഇന്ന് നമ്മൾ അതിനേക്കാൾ കൂടുതൽ അതായത് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റവും അങ്ങനെ കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളെ പറ്റിയിട്ടുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് മിസ് ഈ വീഡിയോയിൽ ഇൻക്ലൂഡ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് സോ വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു വീഡിയോ ആണ് നമ്മുടെ പ്രീവിയസ് അതായത് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ആയിട്ടുള്ള നമ്മുടെ എക്സാമിന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ആയിട്ടുള്ള വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ടോപ്പിക്സിൽ നിന്നുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ആണ് ഇന്ന് നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഈ വീഡിയോ ഫുള്ളായിട്ട് നിങ്ങൾ കാണുക ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ നിങ്ങൾ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ശ്രമിക്കുക കേട്ടോ ഓക്കെ അപ്പം നമുക്ക് സമയം കളയുന്നില്ല ഫസ്റ്റ് പ്രോബ്ലത്തിലേക്ക് പോകാം ഓക്കെ അപ്പം ആദ്യത്തെ ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കിക്കേ ഡിഫൈൻ ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് ഗിവ് വൺ എക്സാമ്പിൾ ഫോർ ഇറ്റ് എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അതായത് എന്താണ് ഇമ്പൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുക അല്ലേ അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് എല്ലാവർക്കും അറിയാം എംപൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ എ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ആണ് കേട്ടോ അപ്പം നമുക്കറിയാം ലാർജ് ഫോഴ്സ് അല്ലേ ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ഇന്റർവെൽ ഓഫ് ടൈം ഫോർ ഷോർട്ട് ഇൻ്റർവെൽ ഓഫ് ടൈമിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്പൾസ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്പൾസിൻ്റെ ഇക്വേഷൻ ആണ് ഫോഴ്സ് ഇൻറ്റു ടി എന്ന് പറയുന്നത് അഥവാ നമ്മൾ ഇമ്പൾസിന് വേറൊരു ഇക്വേഷനും കൂടെ ഉണ്ട് ദാറ്റ് ഇസ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം അതായത് ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം ഈ രണ്ട് ഇക്വേഷൻസ് ആണ് നമ്മൾ ഇമ്പൾസിനെ പഠിക്കുന്നത് ആൻഡ് ഇമ്പൾസ് നമ്മൾ പൊതുവെ എവിടെയാണ് കാണുക പെനാൽറ്റി കിക്കുകളിൽ കാണാറുണ്ട് സിക്സർ അല്ലെ ബാറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമ്മൾ കാണാറുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ടെന്നീസ് പ്ലേ ചെയ്യുന്ന സമയത്തൊക്കെ നമ്മൾ ഈ ഇമ്പൾസ് കാണാറുണ്ട് അപ്പോൾ അതിനൊരു എക്സാമ്പിൾ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതി കൊടുക്കുക അതിൻ്റെ താഴെയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കിക്കേ എന്താ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് എ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഹിറ്റ്സ് എ ബോൾ സ്ട്രെയിറ്റ് ഇൻ ദ ഡയറക്ഷൻ ഓഫ് ദ ബോൾ വിത്തൌട്ട് ചേഞ്ചിങ് ഇറ്റ്സ് ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ് ഓഫ് ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് അപ്പോൾ എന്താ ഒരു ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ഒരു ബോ ബാറ്റ് വെച്ചിട്ട് ബോളിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യാണ് അപ്പോൾ ഹിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് എന്താ സംഭവിക്കുന്നത് അത് വന്നിട്ടുള്ള ഇനീഷ്യൽ സ്പീഡ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ആ അതിൻ്റെ ആദ്യത്തെ സ്പീഡ് അതായത് അതിൻ്റെ ഫേസ്റ്റ് സ്പീഡ് എന്താണോ അത് തന്നെയാണ് അതിനെ ഹിറ്റ് ചെയ്യുമ്പോഴുള്ള സ്പീഡും ആൻഡ് ബോളിൻ്റെ മാസ് തന്നിട്ടുണ്ട് പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കെ ജി ആണ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഇമ്പൾസ് ഇമ്പാർട്ടഡ് ആണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ആലോചിച്ച് നോക്കുക നമ്മുടെ ബാറ്റ്സ്മാൻ അല്ലേ ഇതാണ് നമ്മുടെ ബാറ്റ്സ്മാൻ എന്ന് വിചാരിക്കുക അപ്പോൾ ബാറ്റ്സ്മാൻ്റെ കയ്യിൽ എന്തുണ്ട് ബോൾ ഉണ്ട് അപ്പോൾ ഈ ബോൾ എന്ത് ചെയ്യാണ് ആ ബോൾ വരുന്നു അല്ലേ വന്ന് തട്ടുന്നു അപ്പോൾ വരുന്ന സമയത്ത് ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അതുപോലെ തന്നെ ബോളിൻ്റെ മാസ് എന്ന് പറയുന്നത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കിലോഗ്രാം ആണെന്നും പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അല്ലേ അത്രയാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് ഇനി എന്താ പറഞ്ഞത് ബാറ്ററിയിലേക്ക് ബോൾ ഹിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷം അത് തിരിച്ചും എന്ത് തന്നെയാ സെയിം വെലോസിറ്റിയിലാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് സെയിം വെലോസിറ്റി എന്ന് വെച്ചാൽ ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡിൽ തന്നെയാണ് തിരിച്ചു വരുന്നത് സോ അതിൻ്റെ മാസിൽ എന്തെങ്കിലും വ്യത്യാസം ഉണ്ടാവോ അല്ലേ ബോൾ തട്ടി അല്ലെങ്കിൽ ബോളിനെ ബാറ്റ്സ്മാൻ ഹിറ്റ് ചെയ്തു എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ബോളിൻ്റെ എന്തിലും വ്യത്യാസം വരില്ല മാസിൽ വ്യത്യാസം വരില്ല സോ മാസും എത്തു തന്നെയാണ് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് കെ ജി തന്നെയാണ് അപ്പം നമ്മളോട് ഇവിടെ കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഇമ്പൾസ് ആണ് അപ്പം ഇമ്പൾസ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാം നമുക്കറിയാം ഫൈനൽ മൊമെൻറ്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെൻറ്റം അഥവാ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെൻറ്റം കണ്ടുപിടിച്ചാൽ മതി അല്ലേ അപ്പോൾ ഫൈനൽ ആയിട്ടുള്ള മൊമെൻറ്റം എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം ബാറ്റ് ഹിറ്റ് ചെയ്തതിന് ശേഷമുള്ള മൊമെൻറ്റം ആണ് സോ മാസ് ഇൻ ടു വെലോസിറ്റി അതായത് സീറോ പോയിന്റ് വൺ ഫൈവ് ഇൻറ്റു എത്രയാണ് ട്വൽവ് ആണ് മൈ
क्वेश्चन ओके के व्हेन अ लार्ज फोर्स एक्टिंग ऑन अ स्मॉल इंटरवल ऑफ टाइम द फोर्स इज सेड टू बी इंपल्सिव फोर्स എന്നാണ് അല്ലേ നമുക്ക് അറിയാം ഒരു ലാർജ് ഫോഴ്സ് ആക്ടിംഗ് ഫോർ എ ഷോർട്ട് ടൈമിനെ ആണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ആ ഇംപൾസീവ് ഫോഴ്സ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അപ്പൊ ഫസ്റ്റ് എന്താ സ്റ്റേറ്റ് ആൻഡ് പ്രൂഫ് ഇംപൾസ് മൊമെന്റം പ്രിൻസിപ്പൾ എന്നാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അല്ലെ എന്താണ് ഇംപൾസ് മൊമെന്റം പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഒന്നുമില്ല ഇംപൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് വേറൊന്നും അല്ല ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റത്തിന് ഈക്വൽ ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കാം അതിന്റെ ഡെറിവേഷൻ ആണ് അവിടെ എഴുതാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് സോ നമുക്ക് ചെയ്യാം അപ്പൊ നമുക്കറിയാം ഇമ്പൾസിന്റെ ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോഴ്സ് ഇൻ ടു ടൈം ആണ് അല്ലെ മക്കളെ നമുക്കറിയാം അക്കോർഡിംഗ് ടു സെക്കൻഡ് ലോ അല്ലെ സെക്കൻഡ് ലോയിൽ നിന്ന് നമുക്ക് ഫോഴ്സിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ കിട്ടിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദാറ്റ് ഇസ് ഡി പി ബൈ ഡി ടി അഥവാ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം എന്നുള്ളത് അപ്പൊ ഈ ഫോഴ്സിന് ഞാൻ ഡി പി ബൈ ഡി ടി കൊണ്ടിട്ട് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് എഴുതാം ഐ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി ഇൻ ടു ഡി ടി അതായത് ഈ ടീനെ ഞാൻ ചെറിയ ടൈം ആക്കി എടുത്തു എന്ന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇല്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ എഴുതാൻ പറഞ്ഞു തരും ഈ ഡി ടീന് അതായത് ഈ ഡി ടീന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുക അതായത് എഫ് ഇൻ ടു ഡി ടി ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി എന്ന് വന്നു എഫ് ഇൻ ടു ഡി ടി ആരാ അതാ എഫ് ഇൻ ടു ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഇമ്പൾസ് ആണ് സോ ഇമ്പൾസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി അഥവാ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം എന്ന് വന്നു ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം അഥവാ ഫൈനൽ മൊമെന്റം മൈനസ് ഇനീഷ്യൽ മൊമെന്റം എന്ന് വന്നു ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് വിളിക്കുന്നത് ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റം പ്രിൻസിപ്പൾ എന്ന് വിളിക്കുന്നത് വേറൊന്നുമല്ല അതായത് ഒരു ബോഡിയിൽ ആക്ട് ചെയ്യുന്ന ഇമ്പൾസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിന്റെ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റത്തിന് എന്താണ് ആ ഈക്വൽ ആണ് എന്നുള്ളത് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി അത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റിനിലേക്ക് നോക്കാം ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ആർ ഈക്വൽ ആൻഡ് ഓപ്പോസിറ്റ് ബട്ട് ദേ നെവർ ക്യാൻസൽ ഈച്ച് അതർ വൈ എന്നാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും നമ്മൾ എവിടെയാണ് പഠിക്കുന്നത് തേർഡ് ലോയിലാണ് പഠിക്കുന്നത് അല്ലെ അപ്പൊ തേർഡ് ലോയിൽ നമ്മൾ പഠിക്കുന്നുണ്ട് ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും ഈക്വലും ആണ് ഓപ്പോസിറ്റും ആണ് പക്ഷെ അവർ ക്യാൻസൽ ആയിട്ട് പോകുന്നില്ല അല്ലെ അപ്പൊ കാരണം എന്താണ് ഇപ്പൊ സപ്പോസ് നമ്മൾ തോണി തുഴയാണ് അല്ലെ തോണി തുഴയുമ്പോൾ നമ്മൾ ആക്ഷൻ കൊടുക്കുന്ന എന്താ പങ്കായം വെച്ചിട്ട് നമ്മൾ തുഴയാണ് അത് എവിടെ ചെയ്യുന്നത് വെള്ളത്തിലേക്കാണ് ചെയ്യുന്നത് പക്ഷെ റിയാക്ഷൻ ആയിട്ട് നമ്മുടെ തോണിയാണ് മുന്നോട്ടേക്ക് പോകുന്നത് അതായത് റിയാക്ഷൻ കിട്ടുന്നത് എവിടെയാണ് തോണിയിലേക്കാണെന്ന് മനസ്സിലാക്കുക കേട്ടോ അപ്പൊ കൃത്യമായിട്ട് മനസ്സിലാക്കുക ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ ഓക്കെ ആക്ഷൻ ആൻഡ് റിയാക്ഷൻ എന്താണ് ആക്ട്സ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ബോഡിയാണ് ആക്ട്സ് ഓൺ ഡിഫറെന്റ് ബോഡി അതാണ് അവിടെ കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുക്കണം കേട്ടോ അപ്പൊ ആക്ഷനും റിയാക്ഷനും ആക്ട് ചെയ്യുന്നത് ഡിഫറെന്റ് ആയിട്ടുള്ള ബോഡീസിലാണെന്ന് കൃത്യമായിട്ട് എഴുതി കൊടുത്താൽ അവിടെ മാർക്കായി അടുത്തത് നോക്കൂ സ്റ്റേറ്റ് ദ ലോ ഓഫ് കൺസർവേഷൻ ഓഫ് ലീനിയർ മൊമെന്റം എന്നാണ് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് അല്ലെ അതായത് ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിന്റെ കൺസർവേഷൻ എന്താണ് നമുക്കറിയാം ഒരു സിസ്റ്റത്തിലേക്ക് നമ്മൾ എക്സ്റ്റേണൽ ഫോഴ്സസ് ഒന്നും ആക്ട് ചെയ്യുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിന്റെ ടോട്ടൽ ആയിട്ടുള്ള മൊമെന്റം എന്താണ് കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ് എന്നുള്ളതാണ് നമ്മുടെ ഇമ്പൾസ് മൊമെന്റ് സോറി ലീനിയർ മൊമെന്റത്തിന്റെ കൺസർ ാണെങ്കിൽ <laughs> സീറോ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ഡി പി ബൈ ഡി ടി എന്ന് പറയാം ഈ ഡി ടിന് ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് പറയാം ഡി പി ഈസ് ഈക്വൽ ടു സീറോ അഥവാ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം അല്ലെ ഡി പി എന്ന് വെച്ചാൽ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റ് ആണ് ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം എന്താണ് സീറോ ആണെന്ന് പറയാം അല്ലെ ചേഞ്ച് ഇൻ മൊമെന്റം സീറോ എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എന്താ മക്കളെ അർത്ഥം ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല മൊമെന്റത്തിന് ചേഞ്ച് സംഭവിക്കുന്നില്ല എന്ന് വെച്ചാൽ മൊമെന്റം ഈസ് കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലെ ഇത് ഈ കൺസർവേഷൻ ഓഫ് മൊമെന്റ് ഒരു പ്രൂഫ് ആണ് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള പ്രൂഫ് ആണ് ഇത് ചോദിക്കും പക്ഷെ ഇവിടെ നമുക്ക് എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല ഇവിടെ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ മാത്രമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് സോ സ്റ്റേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ജസ്റ്റ് അത് എന്താന്ന് മാത്രം എഴുതി കൊടുത്താൽ മതി സോ ഇത് എഴുതി കൊടുത്താൽ നിങ്ങൾക്ക് അവിടെ കംപ്ലീറ്റ് മാർക്സ് കിട്ടും കേട്ടോ അടുത്തത് നോക്കിക്കേ എ ഗൺ മൂവ
uh, is fired from a gun of mass 100 kg if the muscle speed of the shell is 80 cm recoil speed of the gun aanu kandupidikkunnathu namukku ariyam recoil speed of the gun inde equation endha minus small m small v divided by capital m aanu le small m um small v endana bullet inde mass um velocity aanu capital m um capital v um gun inde mass um gun inde velocity aanu appo ningal aalo chooga minus of small m ennu parayunnathu bullet inde mass aanu bullet inde mass ivide etraya 0.020 aanu into velocity of gun endanu makkale velocity of gun ivide parnittunde that is etraya sorry velocity of bullet aanu choichirikkana velocity of bullet is 80 meter per second aanu and mass of the gun 100 aanu appo ivide cut cheyina samayathu namukku endu varum 0.16 divided by 10 ennanu verunnathu that is 0.016 endanu meter per second ennanu veru adayidu nammude recoil velocity of gun ennu parayana endanu 0.016 meter per second aayittana avada verunnathu okay appo clear aayittu manasilaaka ithreyum karyangal mathramaanu cheyanullu valare simple 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 aayittla questions aanu appo clear aayittu idu manasilaaka okay appo idu poliyulla oru vaadu oru vaadu oru vaadu questions chodikkunnadana appo adondu enna ningal endha cheyanda nu cheyyanal previous year questions maximum cheythu nokka അപ്പം നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവും എങ്ങനെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അല്ലെ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് വരുന്നത് എന്നുള്ളത് അപ്പം മാക്സിമം ഓഫ് പ്രീവിയസ് ഇയർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ വീഡിയോ ആക്കിയിട്ട് ദേ നമ്മുടെ ചാനലിൽ അപ്ലോഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് അപ്പം നിങ്ങൾ ഇതൊന്നും മിസ്സ് ചെയ്യരുത് ഇനിയും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് അപ്പം ഇതുപോലെ തന്നെ ഓരോരോ വീഡിയോസ് ആയിട്ട് ഓരോരോ ടോപ്പിക് വൈസ് ആയിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് വരുന്നതായിരിക്കും അപ്പം മിസ്സ് ചെയ്യാതിരിക്കുക അതുപോലെ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് സിസ്റ്റമാറ്റിക് ആയിട്ട് പഠിച്ച് പോകണം അല്ലെങ്കിൽ എക്സാം ഇന്നറിൻ്റെ കൂടെ തന്നെ അല്ലെ നല്ല ഒരു മാർക്കിലേക്ക് ഒരു ഫുൾ എ പ്ലസ് ഫുൾ മാർക്കിലേക്ക് എൻ്റെ കുട്ടികൾക്ക് എത്താൻ ആഗ്രഹമുണ്ട് വർക്ക് ചെയ്യാൻ താല്പര്യമുള്ള ആൾക്കാരാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നിങ്ങൾ എന്തായാലും ചൂസ് ചെയ്യാൻ നമ്മുടെ അഗ്നി ബാച്ചിനെ അപ്പം അഗ്നി ബാച്ചിൽ നിങ്ങൾക്ക് ജോയിൻ ചെയ്യണം എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറെ ഒന്നും ചെയ്യേണ്ട നീ താഴെ കാണുന്ന നമ്പർ അതായത് സെവൻ ഫൈവ് നയൻ ടു സീറോ നയൻ ടു സീറോ ടു വൺ എന്ന് പറയുന്ന നമ്പറിലേക്ക് മെസ്സേജ് ചെയ്ത് വേഗം തന്നെ കാരണം ക്രിസ്മസ് എക്സാംസ് ആവാനായി പിന്നെ അവസാന നിമിഷത്തിൽ നമ്മൾ പറഞ്ഞിട്ട് ഒരു കാര്യവും വരില്ല അപ്പം അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് ജോയിൻ ചെയ്യാൻ ആഗ്രഹമുള്ളവർ വേഗം തന്നെ ജോയിൻ ചെയ്യുക സോ ഇനിയും നമുക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ചെയ്യാനുണ്ട് സോ ഫ്രണ്ട്സിനൊക്കെ ഷെയർ ചെയ്ത് കൊടുക്കുക വീഡിയോ അവരൊക്കെ ചെയ്യുക ഓരോ ക്വസ്റ്റ്യൻസും സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ എന്നൊക്കെ നോക്കുക അപ്പോൾ ബാക്കിയുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ